ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ <laughs> 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 കാണുന്നുണ്ടോ കേക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ 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 അസലാം വലൈക്കും വർഹമത്ത സഹോദരങ്ങളെ റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ നടത്തി വരുന്ന പ്രഭാഷണ റമല്ലാൻ പ്രത്യേക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഇരുപതാമത് ദിവസത്തിലേക്കാണ് നാം കടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മഹാമാരിയുടെ 
പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹദാനയത്ത് കേൾക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളതിൽ അവനെ ഏവരും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻറ്ററിൻ്റെ ദായിയും യുവ പണ്ഡിതനുമായ ഇദ്രീസ് സലാഹിയാണ് മരണം കൺമുൻപിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ന വിശ്വസ്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാൻ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സത്യവിശ്വാസികളെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഹൃദാന അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വാത്തു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بهمان رايا سهودرنماري سهودريغلي الله سبحانه وتعالى يده بذيلكم نيم ندرشنغلم ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പാലിച്ചു കൊണ്ട് തക്കവയുള്ള മിനിയങ്ങളായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം കൺമുന്നിൽ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഓർക്കേണ്ട അറിയേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് അല്പസമയം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓതിയ ആയത്തുകളും കേട്ട വചനങ്ങളുമല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു വറ്റാല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ ഉപദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ഉദ്ബോധനം നടത്തുക നീ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മിനിങ്ങൾക്കു തീർച്ചയായും ആ ഉപദേശം ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് അപ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും മിനാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടും മോഹിതാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിലോ അവർ തിരിഞ്ഞു കളയും എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മള് അല്ലെ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏർ ഒരു മഹാമാരി വന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കയാണ് ഇങ്ങനെ നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ള ഈ മരണം നമ്മൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം ശരിക്ക് നല്ലോണം ഒരുങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം ഒരുങ്ങണം അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ ഉറപ്പെടുത്തിയത് 
നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയോ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയോ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയോ നമ്മങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് മരണം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നുമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊല്ലു നഫ്സി എല്ലാരും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോകും ആരും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ആരും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല ആരും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന പറയാണ് വീണ്ടും നമ്മെ ഉറപ്പെടുത്താണ് ഇനി മരിക്കാനുള്ളതാണ് സുമ്മ ഇലീന തുർജാവൻ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ നിന്നിലേക്ക് പോരാള്ളവരാണ് മടങ്ങാനുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിന് ഒരുങ്ങണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് ആ സാധനം എപ്പോഴൊന്നും വരൂല എന്നാണ് എനിക്ക് ആ സാധനം മരണം ഇപ്പോഴൊന്നും വരൂല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താലയുടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു നീ ഒന്നോർക്ക് നിന്റെ നാളത്ത് നിന്റെ പേരെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നിന്റെ പേര് ഒരു പക്ഷെ മയ്യത്തായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലാണ് ഈ സാധനം ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു കുല്ലുമൻ അലൈഹാൻ വയബുറബിക്രാം എല്ലാരും നശിക്കും എപ്പോഴാണ് അറിയില്ല കേട്ടോ സമയം നമുക്കറിയില്ല അതാണ് ഈ സാധനത്തെ എപ്പോഴും കരുതൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വയബുക്കാവജുറബിക്കുന്ന ജലാലി വല്ലിക്കറാം അള്ളാഹുവിന്റെ വജിവ് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരുന്നാലും ഇനി എങ്ങനെ പേടിച്ചിരുന്നാലും ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിരുന്നാലും മലക്കുൽ മൗത്തില്ലതി ഒക്കെ ലഭിക്കും അത് നിങ്ങളെ പിടിക്കും അത് ഓർത്താ അത് നിങ്ങളെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പിടിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴാ അറിയില്ല അടുത്ത സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഈ എന്റെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപദേശം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നിങ്ങളത് കേട്ട് പൂർത്തിയാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുണ്ടാവൂല എന്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് നിശ്ചയിച്ചൊരു സമയമല്ല അള്ളാഹ് നിശ്ചയിച്ച സമയമല്ലാതെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ അതിന് പറ്റൂല അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് ഒരു സംഭവം നിശ്ച ഒരു മരണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ബാക്കോട്ടാക്കാനോ ഒന്ന് മുന്നോട്ടാക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കൂല എന്ന് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ സാധനം എപ്പോഴും ഉണ്ട് സഹോദരന്മാര് നോക്കി നിങ്ങള് അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് നമ്മൾ ഉറക്കുന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉറങ്ങണ്ടല്ലോ സുഖമായിട്ട് ഒന്ന് കടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മയങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കടക്കൂലേ അതോ മരണമാണ് എന്നാണ് അത് മരണമാണ് അതിൽ നിന്ന് ആർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവോ അവന്റെ റൂഹ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവോ അവൻ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു അവൻ ബാക്കിയാകുന്നു മറ്റുള്ളവരല്ലാതെ ഉത്തരം നൽകുന്നു നമ്മ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മോട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മോട് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഏത് മുന്നിൽ മരണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരുങ്ങിക്കോ അതുകൊണ്ടാണ് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോദാൻ പറഞ്ഞത് ആ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു അസ്ലം തുനഫ്സി എന്നുള്ള ആയത്ത് യോദാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ അതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ റസൂറുല്ലാഹി സലസ്ലം പറഞ്ഞു ആയത്തിൽ കുറിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് സ്വർഗത്തിന് പിന്നെ തടസ്സമുള്ളത് മരണാണെന്നാ സ്വർഗത്തിന് പിന്നെ തടസ്സമുള്ളത് മരണാണെന്ന് അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് അത് ചൊല്ലി അവസാനത്തെ വാക്ക് രാത്രി കടക്കുമ്പോ അവന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നിട്ട് അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇപ്പോ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പോലെയായിരിക്കും എന്നാണ് സലന്ദാനസരം പറഞ്ഞു അവൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോ പാവക്കറകൾ ഇല്ലാതെ അവൻ മരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മരണം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സലഫുകളായ ആളുകളൊക്കെ നമസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ അവർ പള്ളിയിൽ വരും നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരുങ്ങും നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരുങ്ങും എന്നിട്ട് ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇരുന്ന് ബാങ്കിനൊക്കെ ജവാബ് കൊടുത്ത് 
പിന്നെ കുറച്ചു നേരം സുന്നത്തൊക്കെ അവര് അവർ അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ മനസ്സും നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നു എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുന്നിൽ അവർ കാബയെ കാണും പുറകിലോ മലക്കുൽമോത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിക്കും വലത്തെ കയ്യിൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു അടുത്ത കയ്യിൽ നരകമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അവർ നിസ്കരിക്കാന്നു അതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തക്കുവ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം നിങ്ങളെ മരണത്തെ ഓർത്താ മതി എന്നാണ് അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ നമ്മൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരണം വരാനുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും നമുക്കുണ്ടാവും എപ്പോഴും മരിക്കും അതിന് രോഗം വേണ്ട വേറൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ മുന്നിൽ തന്നെ ആ സാധനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യ പറയാനുള്ളത് ഉമ്മയില്ലാത്ത ഉപ്പയില്ലാത്ത സഹോദരങ്ങളില്ലാത്ത ആ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല വിശ്വാസിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇടക്കെടുക്ക അള്ളാഹു പറയുന്നൊരു കാരണം നീ തക്കുവ ഉണ്ടാക്കണം റമദാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ നോമ്പായി ഇരുപാമത്തെ നോമ്പ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ നോമ്പായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തക്കുവ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി നമ്മൾ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കണോ ആലോചിക്കണ്ടേ നമ്മള് അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞു നാളക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല ചോദിച്ച കാര്യം എന്താ നിങ്ങള് എന്താ തക്കുവ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാന വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് മരിച്ചാ മതി കിട്ടോ ഒരു മുസ്ലിമായി അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചാ മതി കിട്ടോ എന്ന് അള്ള പറഞ്ഞു അതേപോലെ എല്ലോ മുമിനിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ള ചോദിച്ചു അള്ള പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് തക്കുവണ്ടോ 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 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ ശരിക്കൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോമ്പോണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ളത് കുത്തിവാലും ഇതുകൊണ്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തക്കുവയെ തക്കുവ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഇസ്തിഫാറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്തിഫാറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമുക്ക് രാവിലെയുള്ള സമയം വൈകുന്നേരമുള്ള സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അസ്തഫുറുല്ലാത്തുബിനെ കുറച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്തിഫാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ സമയത്തും മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി സ്വല്ലമ തങ്ങള് ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമ ഒരു ദിവസം എഴുപതിൽ പരം തവണ മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ നൂറിൽ പരം തവണ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമ എന്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തു നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാവ് പൊറുക്കാൻ ഏത് ദ്വാഴം പോലും ചെയ്യുന്നു സഹോദരന്മാരെ സഹാബാക്കളെ കോടി തിളക്കുന്നു പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറഞ്ഞു തരണേ വല്ലതും പറഞ്ഞു തരണേ വല്ലതും പറഞ്ഞു തരണേ എന്റെ പാപം ഒന്ന് പുറത്തിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാ ഒരു ദ്വാണ്ടല്ലോ നൂറട്ടം ചെല്ലിയാല് നിസ്ല സബദിൽ ബഹർ കടലിൽ നിറയോളം പാപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചം പുറത്തിരുന്നാണല്ലേ സുബാൻ അള്ളാഹി ബഹംദി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലത് നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് ആഴ്ചയിലൊന്ന് ഇല്ല ദിവസത്തിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്തിഫാറിന് വേണ്ടി അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കണം തോമ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങണം ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ മടങ്ങുക അള്ളാഹിലേക്ക് എപ്പോഴും ഇനി നമ്മളൊക്കെ മടങ്ങുക നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനിയൊന്നും കൂടുതൽ ആയുസില്ല പല രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല മഹാമാരികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാലോ പലരും രണ്ടു വയസ്സായ കുട്ടികൾ
ഓൽക്കൊക്കെ വയസ്സായിട്ടല്ല അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ സത്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാ അത് എപ്പോഴാ വരുന്ന അറിയില്ല നമ്മൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ നമ്മള് അതിന്റെ മുമ്പ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവറ്റാല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ അഫല യതൂബൂന ഇലല്ലാ വ യസ്തഗ്ഫിറൂന അഫല യതൂബൂന ഇലല്ലാ വ യസ്തഗ്ഫിറൂന അല്ല നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കേദിച്ച് മടങ്ങ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ ആയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സമയമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചേക്ക ഇല്ല സമയമല്ല കേട്ടോ കുറച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അതെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരിക്കണ സമയത്ത് തോബ ചെയ്തവന്റെ തോബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഗർഗറ ശബ്ദം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ശബ്ദം വരാൻ കാത്തിരിക്കണോ അന്നുള്ള സ്വീകരിക്കൂല പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് പുറത്തിരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന രംഗ ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ന ആ ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കടപ്പിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും തോബ ചെയ്ത് അള്ള സ്വീകരിക്കൂല ഗർഗറ ശബ്ദം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തോബ ചെയ്താലേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂ എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തോബല്ല തിന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോബല്ല എപ്പോന്നറിയോ എപ്പോ മരിക്കണ സമയത്ത് തോബ ചെയ്താൽ അവന് തോബല്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോണ ആള് ആർക്ക് തുല്യന്നറിയുന്നത് കാഫറിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ആ ആയത്തിന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താലെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ കാല ഇന്നി തുബുത്തുൽ ആൻ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തോബ ചെയ്ത് ആ മരണത്തിന് കാത്തിരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ മരണം അള്ളാഹു സുബാനോത്താലും നല്ല മരണം മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മറ്റൊന്ന് ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മൾ ഇന്നും പല ആൾക്കാരെ ഹത്തം തീർന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടോ പലരുടെയും തീർന്നിട്ടില്ല വേണ്ട ഒരു ജുസു പോലും ഓരാത്ത ആളുകൾ വരണ്ട് എന്തിനേറെ പറയണ ഖുർആാൻ മറിച്ചോക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാര് റമലാലിണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ ചോദിക്കണം നമ്മളോട് എടാ എന്റെ മുന്നിൽ മരണല്ലേ ഈ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മരിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കണല്ലോ എന്നിട്ടും അഫലായൂനൽ ഖുർആൻ എന്താ ഒന്ന് ഖുറാനൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മടങ്ങിക്കൂടെ ഒന്ന് ഓതിക്കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ അഫലായൂനൽ ഖുർആാൻ അമ്മ അല കുലൂബിന്റെ കഫാലുഹ അല്ല എന്റെ മനസ്സിന് പൂട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണോ ായിട്ട് പൂട്ടിക്കണം അള്ള ചോദിക്കണം എന്താ എന്റെ മനസ്സും തുറക്കാനായില്ലേ മരിക്കാനായില്ലേ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മരിക്കല്ലേ ഒന്ന് തുറന്നു എന്റെ മനസ്സ് ഖുർആാന കൊണ്ട് അള്ള ചോദിക്കാണ് അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഫലായത്തുറാൻ ഇത് തെറ്റില്ലാത്ത അതേപോലെ തന്നെ ഒരു لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزل من عزيز الرحيم يعني من كده بن كده ഒരു തെറ്റും ഒന്നും കടന്നു കൂടാത്ത ആ ഖുർആനിലേക്ക് അന്റെ മരണം അന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ലേ നിന്റെ മരണം നിന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ലേ നിന്റെ മരണം നിന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ലേ അനക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചൂടെ ഖുർആനിലേക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഇനിയും ഖത്തം തീരാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീർത്തോളി നമ്മുടെ ജോലി ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിച്ചോളൂ ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാൻ പറ്റൂല ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി തന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങുക നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കറകളൊക്കെ മായ്ച്ചു കളയുന്നത് കൊണ്ട് 
പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ഷമ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി ഖുർആാനിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കി മരിക്കണിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പടിന്തരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നോമ്പല്ലാക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ നിസ്കാരമല്ലാക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ സ്വതക്കല്ലാക്ക് ആവശ്യമില്ല ജക്കാത്തല്ല ഒന്നും അല്ലാക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു സുബാന ഒഴിവാക്കി ബന്ധം ഒഴിവാക്കി അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്ത് റാജിനുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ ബുദ്ധിയും കൂർമ്മതയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞതാണ് എന്താ പറയോ ചേർക്കാനുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തോളി ആരോടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പുറത്തു വെച്ചോളി അതൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യിക്കാറിടയിക്കൂടി എന്നിട്ട് ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തീർന്നു നോക്കണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വലം സ്വലം പറഞ്ഞു ദുനിയാവിൽ ആരുടെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം തീരാതെ അള്ളാഹിന്റെ പ്രശ്നം തീരൂല കേട്ടോ ഏയ് അത് മനസ്സിലാക്കണേ ദുനിയാവിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഒരു തരിമ്പ് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാതെ റബ്ബ് ഉം അള്ളാഹ്ക്കുള്ള ബന്ധമില്ല എന്ത് രസാല അത് അള്ളാഹ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമല്ല ഒരു മനുഷ്യനോട് പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധമൊക്കെ ശരിയാക്കിയതിന്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ ഒരുങ്ങണം അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലാണ് മരണമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ബന്ധം ചേർത്താൽ ഏത് കുടുംബ ബന്ധത്തോട് ബന്ധം ചേർത്താൽ അല്ല ബന്ധം ചേർക്കും ആരെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചാലോ ആ കുടുംബ ബന്ധം മുറിഞ്ഞ അല്ല അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം മുറിയും അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പറയാണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണം അത് ആവശ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കൂല ബന്ധം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കൊള്ളി അതുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോ തക്കവ ഉണ്ടാക്ക വേഗം ഇസ്തിഫാർ ഉണ്ടാക്ക തൗബ ചെയ്യ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്ക ഇനി അടുത്തത് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വിനയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാവുക ഏയ് നല്ല വിനയം ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അഹങ്കാരവും കുശുമ്പും കിബറും കളവും ചതിയും വഞ്ചനയുമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും വിനയുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല വിനയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് അള്ളാഹു വിനയമുള്ളവനാണ് വിനയമുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ അള്ളാഹ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അടിമകൾ എന്നാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടെന്നും അങ്ങനെ വിനയമുള്ള മനുഷ്യരായി തീരണമെന്നുമാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഹാനുറപ്പൂമൽ ഭൂമിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോ വിനയുള്ളവരായി നടക്ക വിനയുള്ളവരായി നടക്ക എന്നിട്ട് ആ വിനയത്തോട് കൂടെയായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലാതെ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏഹ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോലത്തില് ആരോടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീറും വാശിയും വൈരാഗ്യ വിദ്വേഷമൊക്കെ വെച്ച് അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നല്ലൊന്ന് താന്നു കൊടുക്ക എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് താഴ്മ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടൊടുക്കുന്ന വിനയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരം പോലെ അല്ലെ അത് ഏതുവരെ ഉണ്ടാവുന്ന 
حتى زرتم المقابر قبردم صنر شكن دبري انو ارنال مرکن دبري ادا کن داول انو ارنال ادتا سکن دلے نمال مرکن دبري ادا ورين داول لو نارتو اپا ادا وند نمال ونئي اللا آلگل آئي تيرامان دي نمال پرشن نيكوغا அதே போல തന്നെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാല് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്ക നമ്മൾ മരിക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കുക അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിൽക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാവണം അതിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരാവണം ഏതാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശബാബക്ക കബല ഹറമിക്ക നമ്മളെ മുടി നിരക്കൂലെ വയസ്സാവൂലെ അതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ യുവത്വം നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഏയ് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കൂടുതൽ നേരം വേഗണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്കും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശബാബക്ക കബല ഹറമിക്ക നിന്റെ വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ യുവത്വം നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നിനക്ക് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പേ നീ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നീ ദരിദ്രരാവണിന്റെ മുമ്പ് നീ നിന്റെ ആ ഖനിയായ സമയമുണ്ടല്ലോ അഭിവൃദ്ധിയുള്ള സമയം അത് നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സുഖലാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബിസി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒഴിവ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശരീരക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് ശരീരക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് നിന്റെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് നീ നിന്റെ ജീവിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുന്നിലാണ് സംഭവം ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് നീ മരിക്കുക എന്നറിയില്ല നാളെ എവിടെ ഇരിക്കും നീ അറിയില്ല ഏത് സമയത്താന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ മരണത്തെ നീ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഖ്ലാസുള്ള ഈമാനുള്ള മുത്തക്കിയായി ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ നിസ്സാരമായ ചില ഉപദേശങ്ങൾ ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താൽ അത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും പറയാനുമുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ചിന്തകളും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇട്ടു തന്ന നമ്മോട് സംബന്ധിച്ച ഉർമാന്യ പണ്ഡിതൻ നിസുദ്ദീൻ സൊലാഹിക്ക് റിയാന്തി സലാഹി സെന്ററിന്റെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കേട്ട നമുക്കും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഇതൊരു സ്വാഹായ ഈ സമയത്തെ ഒരു സ്വാഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാ അല്ല നാളെ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നത് ദമാമിൽ നിന്നും ദിദീസ് സലാഹിയാണ് ഇസ്ലാമിക വ്യാപനം നമ്മിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും കഴിയുന്ന എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ആത്യന്തം ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ പേരിൽ കൃതജ്ഞതയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഖൈറ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുല്ലാ അലമീൻ ഇസ്ലാമ